pessoal, meu nome é Sara e sou professora de arte. Olá, eu sou a professora Angélica e nas primeiras aulas o tema será sobre fake news e as mulheres na arte. Você conhece alguma? Qual o primeiro nome que vem à sua mente? Será que todas as informações que você conhece são verdadeiras ou são fake news? Você acabou de aprender o que é uma fake news com as professoras de língua portuguesa. Que tal pôr em prática isso com outras áreas do conhecimento? Audiodescrição. Frida Kahlo, mulher com pele clara, cabelos longos e pretos, nos quais explorava diferentes penteados, usando elaborados arranjos de flores na cabeça, sobrancelhas grossas e unidas. Suas vestes costumavam ser coloridas com estampas florais. Ao fundo de seus autorretratos, aparece o céu em diferentes tons de azul ou cinza, animais como gatos, macacos, aves e ou plantas. Magdalena Carmen Frida Kahlo e Calderon nasceu em 6 de julho de 1907 na cidade de Coyoacán, no México, e faleceu no dia 13 de julho de 1954. Sua curta vida foi fascinante e cheia de acontecimentos. Teve uma deficiência física. Aos seis anos, contraiu poliomielite. Sua infância foi solitária. Na escola, era chamada de Frida Perna de Pau. Aos 18 anos, sofreu um acidente que, além de quase a matar, a deixou meses numa cama, onde então começou a pintar quadros deitada, na maioria autorretratos. Apesar da saúde fragilizada, seguiu em frente. Casou-se com o pintor muralista Diego Rivera, 20 anos mais velho, por quem era obcecada, vivendo uma relação intensa e turbulenta. Moraram um tempo nos Estados Unidos, onde Diego fora contratado a pintar e convidado a expor. Frida sentia muita saudade do México. A dor de Frida não era apenas física. Foi traída inúmeras vezes por Diego, inclusive com a própria irmã, o que levou ao divórcio em 1939. No ano seguinte, casaram-se novamente. Frida devolveu na mesma moeda algumas vezes. Porém, Diego só aceitava enquanto fosse com outras mulheres. Quando com homens, sentia-se traído e ofendido. Frida chega a escrever em seu diário que Diego foi o segundo acidente de sua vida e, de longe, o pior deles. Por um longo período, Frida foi vista apenas como esposa do então conhecido muralista Diego Rivera. Este cenário muda depois do divórcio, quando é convidada a expor em Nova York, posteriormente em Paris. Considerada surrealista pela crítica, nega e afirma pintar apenas sua realidade. Almejava por uma exposição individual na sua terra, no México. Sonho que foi realizado somente em 1953, quando já não podia sair de sua cama, o que não a impediu de comparecer. Foi levada à exposição mesmo à camada. Bebeu na fonte da riquíssima cultura tradicional mexicana. Com roupas longas e coloridas, disfarçou seu passo manco, reinventando-se constantemente como mulher e artista. Sofreu vários abortos, viu frustrado o seu desejo de ser mãe, viveu incontáveis e dolorosas traições, teve muitos amores, inclusive mulheres. Foi feminista numa América Latina machista, ganhou o mundo com sua arte e sua história. Espera um pouco, Sara. Quer dizer que Frida ficou muito famosa por seus autorretratos. Mas o que é um autorretrato e qual a diferença para retrato? Autorretrato é uma imagem que se faz de si mesmo, muito usado na pintura, na literatura ou na escultura. O autorretrato nem sempre representa a imagem real da pessoa, mas sim como o artista, autor, se vê, uhum. como se aceita e assume ou tenta mudar. E isso depende de cada pessoa ou mesmo de cada momento. Já o retrato são imagens que representam outras pessoas. Pode ser uma ou mais. E pode ser por intermédio da fotografia, pintura, desenho, escultura ou gravura. Sara, deixa eu te contar uma coisa. Recentemente, um blog publicou que Frida Kahlo teria sido pintada com a sobrancelha junta, chamada de monocelha, porque na época as mulheres a deixavam crescer. É verdade essa informação? Como podemos verificar se é ou não uma fake news? Angélica, primeiro você precisa observar as fontes da informação. Geralmente, os blogs trazem opiniões e manifestações pessoais sobre determinados assuntos. Então, fique ligada no momento de pesquisar e procure pelos sites oficiais dos artistas. Eles, geralmente, têm sites com o próprio nome. 
como o exemplo que está aparecendo na telinha. E quanto à informação de Frida Kahlo sobre sua monocelha, ela sentia orgulho dessa marca em sua aparência. Em algumas obras, a pintava como se as sobrancelhas fossem as asas de um beija-flor. E entre elas, o corpo da ave. Deixando-a assim, quebrava com os padrões de beleza da época impostos para as mulheres. Transgressora, livre e independente, tornou-se um ícone de força para as mulheres, passando a mensagem, seja você mesma, valorize a sua beleza, ame o jeito que você é. Agora, que tal exercitar esse amor próprio a partir de um desafio? Olhe no espelho, descubra qual traço seu melhor representa a sua personalidade. Escolha materiais que tenha em sua casa, lápis, papel, tinta. Faça um autorretrato mostrando suas características marcantes. Bom trabalho! Espera aí, antes que acabe a aula e antes que eu esqueça, deixa eu te contar uma curiosidade. Certamente você e vocês aí de casa já viram algumas imagens da artista circulando por aí, em objetos cotidianos, como essas camisetas aqui que a gente está usando, canecas, chaveiros, mochilas e outros objetos também. Ou tenha lido esta frase, pés, para que os quero se tenho asas para voar? Inspiradora, né? Então fiquem antenados na próxima aula que vamos apresentar uma outra artista mulher cheia de força e muito talento. Essa foi a aula de hoje, onde contamos para vocês um pouquinho só da vida dessa grande artista chamada Frida Kahlo e a luta para ser reconhecida pelo seu trabalho e pelos direitos das mulheres contra os padrões de beleza impostos. Até mais, pessoal! Até mais! Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Bom, já que estamos falando de fake news, vocês sabiam que existem também as fake news relacionadas à identidade de gênero e ao sexo biológico? É isso mesmo. Por isso, é importante entendermos as questões biológicas verdadeiras sobre esse assunto. Enquanto que o sexo biológico é determinado por características genéticas e anatômicas, o gênero é uma identidade que está relacionada à variedade de papéis e relacionamentos construídos pela sociedade para os dois sexos. Vamos entender melhor o sexo biológico e a identidade de gênero? A espécie humana, assim como outras espécies de animais, é dioica, quer dizer, apresenta indivíduos com sexos separados. Assim, existem machos e fêmeas. Biologicamente, homens e mulheres possuem diferenças tanto anatomicamente quanto fisiológica e geneticamente. O que caracteriza o dimorfismo sexual, que nada mais é do que as diferenças marcantes que existem entre machos e fêmeas de uma determinada espécie? Mas essas diferenças não dizem respeito aos órgãos sexuais, relacionando-se apenas com outras características físicas e comportamentais, que diferem um sexo do outro, como por exemplo, no caso da espécie humana, o tamanho e o formato do corpo, e, e os homens em geral são mais robustos, com ombros largos, e as mulheres têm o corpo menor, mais arredondado, delineado, acinturado. E a diferença na voz, mais fina nas mulheres e mais grossa nos homens. Mas o que é que determina esse dimorfismo sexual? Nas células humanas, mais especificamente no núcleo das células, existem 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos. Mas afinal, o que são os cromossomos? Cromossomos são estruturas responsáveis por carregar nossa informação genética. Estão presentes no núcleo das nossas células, que formam nossos tecidos, órgãos, sistemas, enfim, nosso organismo como um todo. A palavra cromossomo tem origem grega, em que croma significa cor e soma significa corpo. Quer dizer que os cromossomos é que dão cor para o nosso corpo? Bem, sim, mas não é só isso. Vejamos. Os cromossomos são formados por sequências de DNA, ou, no português, ADN, que é a sigla para ácido desoxirribonucleico, ou em inglês, desoxirribonucleic acid. Mas afinal, afinal de contas, o que é esse DNA? 
são moléculas, ou seja, conjuntos de átomos que são chamados de ácidos nucleicos porque são encontrados, em sua maioria, no núcleo das células, sendo também encontrados em outras organelas celulares, como nas mitocôndrias e nos cloroplastos, no caso das células vegetais. Dizemos que o DNA é a molécula da vida, pois no DNA que todas as informações genéticas de um organismo ficam armazenadas e são transmitidas para os descendentes, quer dizer, para os filhos. Por isso é que somos parecidos com os nossos pais. Agora, recapitulando, os cromossomos são formados por sequências de DNA. Lembram que eu disse que no núcleo das células humanas existem 46 ou 23 pares de cromossomos? Pois bem, desses 23 pares de cromossomos presentes na espécie humana, 22 são autossomos e um par forma os chamados cromossomos sexuais. Os cromossomos autossomos são comuns aos dois sexos e não possuem diferenças marcantes entre si. Eles determinam as características físicas, como, por exemplo, a cor dos olhos, o tipo de cabelo, se é liso, se é encaracolado, se é escuro ou claro, ou a cor da nossa pele. Já os cromossomos sexuais determinam as características de um macho e de uma fêmea. É isso mesmo, os cromossomos sexuais determinam se o bebê vai ser do sexo masculino ou feminino. Vamos entender melhor como funciona esse processo? Nas mulheres, observa-se a presença de dois cromossomos sexuais X, que são homólogos, ou seja, são dois cromossomos, um de origem paterna, que vem do pai, e outro de origem materna, que vem da mãe. E esses cromossomos são idênticos na aparência. Já nos homens, observa-se a presença de um cromossomo X e um cromossomo Y. Essa diferença traz as características peculiares de cada sexo. Todos os óvulos, que são os gametas femininos, possuem dois cromossomos X, enquanto que os homens podem formar espermatozoides, que são os gametas masculinos, que apresentam o cromossomo X e Y. Isso significa que são os cromossomos do pai que determinam o sexo do bebê, porque são os únicos dentre os cromossomos sexuais que podem transmitir um cromossomo Y ou um cromossomo X. Os cromossomos sexuais da mãe só podem transmitir um cromossomo X, pois não possuem cromossomo Y. Assim, se um óvulo for fecundado por um espermatozoide X, teremos um bebê com par sexual XX e, consequentemente, nascerá uma menina. Já se um óvulo for fecundado por um espermatozoide Y, teremos um bebê XY, ou seja, vai nascer um menino. Até agora, falamos de sexo biológico. Mas e a questão do gênero? Uma fake news bastante disseminada por aí é aquela velha historinha de que se um casal não tem filhos homens, é porque a mulher possui óvulos fracos. Isso não é verdade, pois é o homem quem define o sexo do bebê. E ele nem tem como decidir isso. Esse processo ocorre naturalmente e de modo aleatório, tendo 50% de chance de o bebê nascer menina e 50% de chance de nascer menino. Na aula de hoje, aprendemos a diferença entre sexo biológico e identidade de gênero. Espero que vocês tenham conseguido compreender os fatores biológicos que determinam os sexos masculino e feminino para a espécie humana e que cada pessoa se identifica com um gênero que não necessariamente é o seu sexo biológico. Até a próxima aula, pessoal! Tchau, tchau!